El Perú es uno de los países que alberga la, a la mayor cantidad de glaciares tropicales. El 70% de los que existen en el mundo se encuentran en, en nuestro país. Y precisamente ahora en este momento estamos en un ecosistema de montaña, en el Nevado Pasto Ruri, eh, cuya importancia radica nada más principalmente en el aporte hídrico que realizan hacia las sus cuencas aguas abajo para beneficio de las poblaciones en sus distintos usos. Países desarrollados donde, se, donde hay mucha industria y, y generan gases de efecto invernadero, esto contribuye a que haya un mayor calentamiento o un mayor incremento en la temperatura media global. Eso es lo que está ocasionando que glaciares tropicales como el nuestro est haya, estén perdiendo más este, áreas glaciares ¿no? y, y por ende mayor disponibilidad en el recurso hídrico. Bueno, eh, sin más, vamos a empezar con la... ...explicar buenas prácticas de gestión de los recursos hídricos, eh, lo cual... As glaciers disappear around the world, there is less water available for use for hydroelectric power, a renewable resource for agriculture for human consumption. There's also increasing demand for water from mining. The glacier retreat also brings many disasters. Uh, entire slopes are destabilized, creating landslides that travel many miles and have destroyed entire towns. Dividimos un poco las presentaciones. El primer día tuvo un enfoque un poco más científico. Recursos hídricos, pero integrando eh, el conocimiento. The long-term solution is for the world to shift to different energy sources, sources that are renewable, sources that do not emit the gases that cause climate change. In the short term, we have to find adaptations, and those involve the participation of communities. Es que el problema que se presenta en el mundo es una falta de gobernabilidad respecto a la gestión de los recursos hídricos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, también hemos mostrado eh, la situación de los recursos hídricos en el mundo, eh, cómo se ha incrementado la demanda de agua en el mundo, así como eh, las, los diferentes usos del agua y cómo buscar soluciones de tal forma que logremos una armonía y evitar conflictos eh, vinculados al tema del agua.